హలో వీబోస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషల్ స్టడీస్ అండ్ సైన్స్కి సంబంధించిన పెడగాగికి సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి కంటెంట్కి సంబంధించి అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి పెడగాగికి సంబంధించి సీటెట్లో ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ సో ఇందులో వచ్చేసి కంటెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి సో దాంతోపాటు ఈవీఎస్కి సంబంధించిన పెడగాగి కూడా ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డైలీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో కంపల్సరిగా మీరు మా వీడియోస్ని ఫాలో అవుతుండండి అండ్ అలాగే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే కనుక పాత వీడియోస్లో ఉండే ఇంపార్టెంట్ ఈవీఎస్ కూడా కంటెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి చూసుకోండి ఇందులో వచ్చేసి మీకు నేను సిడిపి థర్టీ మార్క్స్ అండ్ అలాగే ఈవీఎస్ థర్టీ మార్క్స్ టోటల్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేవి సో కాబట్టి మీరు కంపల్సరిగా మా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అండ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో నార్మల్గా వచ్చేసి సెవెంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అని ఇస్తారు సో చూడండి ఇక్కడ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ద థిమాటిక్ అప్రోచ్ హ్యాస్ బీన్ అడాప్టెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ బికాస్ సో ఇక్కడ థీమ్స్ వైజ్గా తీసుకున్నారు టాపిక్స్ వైజ్ కాకుండా సో సో దేనివల్ల ఆప్షన్స్ అంటే ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇచ్చారు సో ఆ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి అడిగారు ఇట్ ఎనేబుల్స్ ఏ కనెక్టెడ్ అండ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అండర్స్టాండింగ్ it enables easier teaching and understanding it enables delimiting the content for particular class it enables students to learn from experiences so ikkada chudandi it enables connected and interrelated understanding so oka danto okati sambandhinchi questions topics ante themes anevi vastu untayi so option a anedi related ga undi and alage option b it enables easier teaching and understanding so idi kuda related e and c vachesi it enables delimiting the content for a particular class so particular class ani icharu so idi negative kaadu and d vachesi it enables students to learn from experiences so experiences dwara nechukone vidhanam kuda pondu parichabadindi so kabatti a b and d anevi right so a b and d options chudam option 1 a b and c option 2 a c and d option 3 a b and d option 4 b c and d so option 3 is the right answer a b and d anedi correct and this and next to chesi 77th question chudam nature of environmental studies is so environmental studies yokka nature anedi enti option 1 more a noun than a verb option 2 more a verb than a noun option 3 both noun and verb option 4 neither noun nor web so 77th question ki sambandhinchi second option is the right answer chaala mandi ki teliyadu nature of environmental studies answer edi ani more a verb than a noun so noun kanna verb anedi ekkuva so next vachesi so explanation edi jarigutha time anedi ekkuva vastundi so kabatti only meeku important ga unna points maatrame explanation chestanu నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వైల్ ప్లానింగ్ టు టీచ్ పొల్యూషన్ ఇన్ హర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నివేదిత ఫౌండ్ దట్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హ్యావ్ నాట్ హియర్ టు నాట్ హియర్ ఆఫ్ టర్మ్ పొల్యూషన్ అండ్ హెన్స్ విల్ హ్యావ్ డిఫికల్టీ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ విచ్ మెథడ్ షుడ్ నివేదిత యూస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ సో పొల్యూషన్ అనే లెసన్ అనేది చెప్పడం చెప్పడానికి అస్సలు పొల్యూషన్ అనే మీనింగే తెలియని పిల్లలకి ఎలా టీచ్ చేయాలి ఏ విధానం అనేది యూస్ చేయాలి ఏ లెక్చర్ బి బ్రెయిన్ స్టామింగ్ సి ప్లే త్రూ పపెట్స్ ఆప్షన్ డి అంటే నార్మల్గా డి వచ్చేసి ఫీల్డ్ విజిట్ సో చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ వన్ సి అండ్ డి ఓన్లీ ఆప్షన్ టూ ఏ అండ్ సి ఓన్లీ ఆప్షన్ త్రీ బి అండ్ సి ఓన్లీ ఆప్షన్ ఫోర్ బి అండ్ డి ఓన్లీ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ప్లే త్రూ పపెట్స్ అండ్ ఫీల్డ్ విజిట్ అనేవి పొల్యూషన్కి సంబంధించి కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ సో లెక్చర్ మెథడ్గా చెప్పిన పిల్లలకి పొల్యూషన్ గురించి అర్థం కాదు అండ్ అలాగే బ్రెయిన్ స్టామింగ్ కూడా చేయకూడదు సో ప్లే త్రూ పప్పెట్స్ పప్పెట్స్ ద్వారా నార్మల్గా పప్పెట్స్తో కార్ కానివ్వండి బస్ కానీ బస్ కానివ్వండి సో అలాంటివి తయారు చేసేసి వాటి ఇలా వేస్టేజెస్ ద్వారా పొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పడం లేకపోతే ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ విజిట్ అంటే వేస్టేజెస్ త్రో చేసి ఉంటారు కదా సో అలాంటి ప్లేసెస్లో తీసుకెళ్లి పొల్యూషన్ అనేది ఇలా వస్తుంది సో అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ద్వారా పిల్లలకి పొల్యూషన్ గురించి అర్థమవుతుంది సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సి అండ్ డి ఓన్లీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఏ చాప్టర్ ఆన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ చేతన్ డిసైడ్స్ టు టేక్ ఏ యూనిట్ టెస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టేకింగ్ దిస్ టెస్ట్ సో ఫ్యామిలీ అండ్
క్లాస్ అనేది జరిపిన తర్వాత యూనిట్ టెస్ట్ లా ఒకటి కండక్ట్ చేయాలనుకున్నారు స్టూడెంట్స్ ని సో ఆ యూనిట్ టెస్ట్ అనేవి ఏ విధంగా కండక్ట్ చేయొచ్చు ఏ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రెస్ బి అసెస్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ సి ఇన్ఫార్మింగ్ పేరెంట్స్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రెస్ డి క్లియరింగ్ ఆర్ డిక్లేరింగ్ సారీ డిక్లేరింగ్ స్టూడెంట్స్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ సో ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెసింగ్ కోసం అసెస్మెంట్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే లెర్నింగ్ ఎంత పిల్లవాడిని ఎంత ఎంతవరకు నేర్చుకున్నా అనే దాని మీద అసెస్మెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇన్ఫార్మింగ్ పేరెంట్స్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రెస్ పిల్లవాడిని ఎలా చదువుతున్నారు అనేది పేరే పేరెంట్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ చూడండి పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అనేది మాత్రం డిక్లేర్ చేయకూడదు సో దీనివల్ల అనేది ఎఫెక్ట్ పడుతుంది పిల్లల మీద సో కాబట్టి ఏ బి సి అనేవి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వన్ చూద్దాం ఏ బి అండ్ డి ఆప్షన్ టూ ఏ బి సి సో ఏబిసి అనేవి రైట్ కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సెవెంటీ నైన్ కి సంబంధించి సో ఏబిసి అనేవి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీత్ క్వశ్చన్ విలియం ఈ టీచర్ వాంట్ టు సెటప్ ఏ బర్డ్ వాచింగ్ క్లబ్ ఫర్ హిస్ క్లాస్ హూమ్ షుడ్ బి హూమ్ షుడ్ హీ అపాయింట్ యాజ్ లీడర్ ఆఫ్ దిస్ క్లబ్ సో ఏదైనా ఒక క్లబ్ అనేది బర్డ్ వాచింగ్ అంటే క్లబ్ బర్డ్ వాచింగ్ క్లబ్ అంటే నార్మల్గా అద సో నార్మల్గా వచ్చేసి ఒక క్లాస్ లీడర్ అనమాట సో ఆ క్లాస్ లీడర్ని ఎలా అపాయింట్ చేస్తారు ఆప్షన్ వన్ టు సో ఎలాంటి స్టూడెంట్ని అపాయింట్ చేస్తారు ఆప్షన్ వన్ టు ద స్టూడెంట్ హూ గేన్స్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆప్షన్ టూ టు మోస్ట్ నోటోరియస్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆప్షన్ త్రీ ఫ్రమ్ స్మాల్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు సెలెక్ట్ లీడర్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ హీ షుడ్ డిక్లేర్ హిమ్సెల్ఫ్ లీడర్స్ సో ఫోర్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫామ్ స్మాల్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు సెలెక్ట్ లీడర్స్ సో పిల్లల్లోనే గ్రూప్స్ లాగా ఫామ్ చేసేసి వాళ్ళ నుంచి ఒక లీడర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అనాలి సో కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎయిటీత్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వైల్ డిస్కసింగ్ చాప్టర్ ఫుడ్ 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 అనే చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు గు గుర్ప్రీత్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ టు స్టూడెంట్స్ సచ్ యాస్ హూ ఈట్స్ లాస్ట్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ హూ బైస్ ద వెజిటేబుల్స్ హూ కుక్స్ ద ఫుడ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ షీ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డిస్కస్ ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఈవీఎస్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎందుకు అడుగుతుంది దేనికోసం అనే అడుగుతుంది అని అడిగారు ఏ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ బి ఫ్యామిలీ షుడ్ ఈట్ టుగెదర్ సి రోల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇన్ కుకింగ్ ఫుడ్ డి ఛాలెంజ్ జెండర్ రోల్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీ సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి దేన్ని రాబట్టడానికి క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నారు టీచర్ సో చూద్దాం ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో సో ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కాదు అండ్ బి ఫ్యామిలీ షుడ్ ఈట్ టుగెదర్ సో ఇలాంటివన్నీ పిల్లలకి తెలిసి ఉంటాయి కానీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏంటంటే రోల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇన్ కుకింగ్ ఫుడ్ అండ్ అలాగే ఛాలెంజ్ జెండర్ రోల్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీ సో ఎంత జెండర్ రోల్స్ అంటే మదర్ ఏం చేస్తారు ఫాదర్ ఏం చేస్తారు సో ఫీమేల్స్ ఫీమేల్స్ ఎలా ఎలాంటి వర్క్ చేస్తారు అండ్ మేల్స్ ఎలాంటి వర్క్ చేస్తారు అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయడానికి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతుంది టీచర్ సో సి అండ్ డి అనేవి కరెక్ట్ సో కాబట్టి చూద్దాం ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ వన్ ఏ అండ్ డి ఓన్లీ ఆప్షన్ టూ బి అండ్ సి ఓన్లీ ఆప్షన్ త్రీ సి అండ్ డి ఓన్లీ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ బి అండ్ సి ఓన్లీ సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సి అండ్ డి ఓన్లీ సి అండ్ డి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ సెకండ్ శ్యామ్ ఇన్ఫార్మ్ సిస్ టీచర్ ఇన్ అన్ ఆన్లైన్ క్లాస్ దట్ హీ వాజ్ ఆస్క్డ్ బై హిస్ ఫాదర్ టు ప్రొవైడ్ ఫుడ్ టు ద నైబరింగ్ పూర్ చిల్డ్రన్ జ్యూరింగ్ కోవిడ్ లాక్డౌన్ దిస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ శ్యామ్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టూల్స్ టు ఎస్ఎస్ కోర్స్ కొలాస్టిక్ ఆస్పెక్ట్ పిల్లవాని యొక్క బిహేవియర్ గురించి రాసే ఒక రికార్డ్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ రికార్డ్ని ఏమని అంటారు సో ఎలాంటి రికార్డ్స్లో ఇలాంటి విషయాలు అనేవి పొందుపరచాలి ఆప్షన్ వన్ అబ్జర్వేషన్ షెడ్యూల్ ఆప్షన్ టూ రేటింగ్ స్కేల్ ఆప్షన్ త్రీ ఎనక్టోడల్ రికార్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్ పోర్ట్ ఫోలియో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎనక్టోడల్ రికార్డ్లో పిల్లవాని యొక్క హెల్పింగ్ నేచర్ ఏమి ఉంటుంది అండ్ పిల్లవాని యొక్క స్టే అసలు పిల్లవాని గురించి మొత్తం రాసే రికార్డే ఎనక్టోడల్ రికార్డ్ అని అంటారు నెక్స్ట్
సో డూ నాట్ కాదు డూ టు మోటివేట్ సో ఎలా మోటివేట్ చేయాలి అంటే విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ అంటే సో కళ్ళకి సంబంధించిన ఎఫెక్ట్ సో క్లియర్గా వర్డ్స్ అనేవి బోర్డు మీద చూడలేకపోతున్నారు అందుకే స్కూల్ అనేది వెళ్ళట్లేదు అబ్బాయి కాబట్టి టీచర్ ఎలా మోటివేట్ చేస్తుంది అబ్బాయిని స్కూల్కి రమ్మని ఆప్షన్ వన్ ఎలౌ హిమ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ టూ ఆస్క్ హిమ్ పే ఆస్క్ హిస్ పేరెంట్స్ టు కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్ ఆప్షన్ త్రీ ప్లాన్ ఏ క్లాస్ రూమ్ ప్లే విత్ ఏ రోల్ రోల్ టు ప్లే ఫర్ ఇక్బాల్ ఆప్షన్ ఫోర్ మేక్ ఇక్బాల్ సిట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ సీట్ సో దీనికి సంబంధించి ఎయిట్ ఎయిటి థర్డ్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ప్లాన్ ఏ క్లాస్ రూమ్ ప్లే విత్ ఏ రోల్ టు ప్లే ఫర్ ఇక్బాల్ సో ఇక్బాల్తో కలిసి వేరే పిల్లలు కూడా జాయిన్ కలిసి ఆడుకునేటట్టు ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సో అలా ఇక్బాల్ పిల్లలతో కలిసి రోజు స్కూల్కి రావడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా మోటివేషన్ అనేది చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ ఫోర్ రిషి ఈస్ ప్లానింగ్ టు టీచ్ థింగ్స్ దట్ వీ మేక్ అండ్ డూ హీ వాంట్స్ టు డిస్కస్ హౌ స్కిల్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ దిస్ సో సో థింగ్స్ దట్ వీ మేక్ అండ్ డూ అనే లెసన్లో సిల్క్ అనేది ఎలా తయారు చేస్తారు అనే విధానాన్ని పిల్లలకి ఏ మెథడ్ ద్వారా టీచ్ చేయాలి ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ వన్ క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్ ఆప్షన్ టూ ఇన్వైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ లెక్చర్ ఆప్షన్ త్రీ డాక్యుమెంటరీ ప్రెసెంటేషన్ ఆప్షన్ ఫోర్ విజిట్ టు ఎ సెరికల్చర్ యూనిట్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ విజిట్ టు ఎ సెరికల్చర్ యూనిట్ సో విజిట్ చేయడం వల్ల ఆ సెరికల్చర్లో ఆ సిల్క్ అనేది ఎలా తయారవుతుందో పిల్లలు అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకుంటారనమాట ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనే విధానాన్ని తెలుసుకుంటారు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఈవీఎస్ టీచర్ మస్ట్ సో ఈవీఎస్ టీచర్ దగ్గర ఉండవలసిన ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఆప్షన్ వన్ కన్స్ట్రక్ట్ కరికులం ఆప్షన్ టూ ఫాలో కరికులం ఆప్షన్ త్రీ ట్రాన్స్మిట్ కరికులం ఆప్షన్ ఫోర్ ఇంప్లిమెంట్ కరికులం సో ఆప్షన్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కన్స్ట్రక్ట్ కరికులం కన్స్ట్రక్ట్ పథకం అనేది కంపల్సరీగా టీచర్ దగ్గర ఉండాలి ఈవీఎస్ టీచర్ దగ్గర సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ సిక్స్త్ there are no textbooks of evs for classes 1 and 2 this is because so first mariyu second class ki evs textbooks anevi undavu endu valna option 1 environmental concepts are difficult to teach students of this class option 2 environmental components have been integrated with language and mathematics option 3 this has been done to reduce the burden of the teachers and students option 4 the curriculum lays emphasis on moving beyond the textbooks సో దీనికి సంబంధించి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందువలన అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ కాంపోనెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాసెస్లో ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ మరియు మ్యాథమెటిక్స్కి సో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కాదు నార్మల్గా పిల్లవాణ్ణి యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్సే లాంగ్వేజ్కి లాంగ్వేజెస్ మరియు మ్యాథమెటిక్స్ గురించి ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్తో సో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ఎయిటీ సెవెన్ రమేష్ ప్లాన్స్ ఎ ప్లే ఫర్ ద క్లాస్ ఫైవ్ యాజ్ ద మెథడ్ ఫర్ టీచింగ్ యానిమల్స్ వాట్ షుడ్ హీ డూ సో యానిమల్స్ అనేది టీచ్ చేయడానికి ఎలాంటి ఆట అనేది ఆడాలి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ వన్ సెలెక్ట్ అండ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ప్లే అండ్ డైరెక్ట్ ఇట్ ఆప్షన్ టూ రైడ్ ద ప్లే హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ డైరెక్ట్ ఇట్ ఆప్షన్ త్రీ ఆస్క్ స్టూడెంట్స్ టు రైడ్ ద ప్లే అండ్ ఎనాక్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ సర్చ్ ఫర్ అన్ ఆల్రెడీ ఎనాక్టెడ్ ప్లే సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆస్క్ స్టూడెంట్స్ టు రైడ్ ద ప్లే అండ్ ఎనాక్ట్ సో యానిమల్స్ గురించి ఒక యాక్ట్ అనేది పిల్లల ద్వారా చే చేపించాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ డిస్కసింగ్ వాటర్ శివాంగి ఆస్కడ్ హర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ వన్ టు డ్రా స్కై సామ్ కలర్డ్ స్కై గ్రీన్ ఆన్ ఆస్కింగ్ వై హీ హ్యాస్ చూసన్ దిస్ కలర్ హీ రిప హీ రిపెల్డ్ ద పాండ్ నియర్ హిస్ హోమ్ ఇస్ గ్రీన్ అండ్ సిన్స్ వాటర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ స్కై స్కై మస్ట్ బి గ్రీన్ శివాంగి మస్ట్ సో ఇందులో దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ వన్ అప్రిషియేట్ హిస్ క్రియేటివిటీ ఆప్షన్ టూ టెల్ హిమ్ దట్ ద స్కై ఈజ్ బ్లూ ఆప్షన్ త్రీ అరేంజ్ స్కై అబ్జర్వేషన్ ఆప్షన్ ఫోర్ టెల్ హిమ్ దట్ ద స్కై ఈజ్ బ్లాక్ సో ఇలా కలర్ స్కై కలర్ అనేది ఎందుకు ఆపోజిట్గా డ్రా చేశారు సో దాని వలన పిల్లవానికి ఆ స్కై అనేది బ్లూ కలర్లో ఉంటుందని ఎలా తెలియజేయాలి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎరేంజ్ స్కై అబ్జర్వేషన్ సో స్కైని చూపించి చూ ఆ స్కై గురించి అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేసి డిస్కషన్ అనేది
ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ ఈవీఎస్ఈస్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ కి సంబంధించి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి ఏ అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్ ఆప్షన్ బి అసెస్మెంట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్ అసెస్మెంట్ అబౌట్ లెర్నింగ్ సో ఇక్కడ చూద్దాం ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అనేది దేనికి సంబంధించిందంటే అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్ మరియు అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్ సో ఏ అండ్ సి అనేవి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ అండ్ సి ఓన్లీ అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్ సో ఈ త్రీ స్టేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్ యాజ్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అనేవి సో దాని గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కషన్ చేస్తాను సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నైంటీ క్వశ్చన్ నైంటీ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టూల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ఇన్ ఈవీఎస్ సో ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో ఏ టూల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఆప్షన్ వన్ పీర్ అసెస్మెంట్ ఆప్షన్ టూ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఆప్షన్ త్రీ అబ్జర్వేషన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎనెక్టోడల్ రికార్డ్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఎనెక్టోడల్ రికార్డ్ సో ఈ మన్ ఈ మొత్తం ఏంటంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఆ టీచింగ్ ఆ టూల్ కిట్ అని అంటారు సో ఎనెక్టోడల్ రికార్డ్ అనేది ఎస్ఎస్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ యొక్క టూల్ అనమాట ఈ వీడియోలో ఈవీఎస్ పడవకి సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో ఫిఫ్టీన్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి షేర్ చేసుకుంటాను సో ప్లీజ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో